அன்பன் யூடியூப் நேயர்களுக்கு என்னுடைய அன்பு கலந்த பணிவான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இப்ப நம்ம ஸ்பெஷலா பார்க்கக்கூடிய இந்த வீடியோ ஏன் பதிவிட்டிருக்கிறோம் என்றால் இப்போ உலகம் போற இந்த கொரோனா வைரஸ்ல பயங்கரமான குழப்பத்துல வேதனையோட ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு எபிடமிக் அந்த கண்டேஜஸ் டிசீஸ் ஆக உலகத்தை அச்சுறுத்துகின்றது இந்தியா மட்டும் இல்லாமல் உலகத்தில் பல நாடுகள் இத்தகையான ஒரு மிகுந்த வேதனையோட சொல்ல முடியாத அளவுக்கு மன துயரங்களோட மன கஷ்டங்களோட வேதனை அறிவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஜோதிட ரீதியான ஒரு அற்புதமான ஆய்வு என்ன எதனால எத்தகையான ஒரு தொற்று வியாதி எத்தகையான ஒரு எப்படிமிக்க டிசீஸ் என்றது எப்படி கிரியேட் ஆகிருக்குது எத்தகையான பிளானட்டரி காம்பினேஷன்ஸில் எந்த கிரகங்களை அடிப்படையாக கொண்டு இந்த ஒரு கொரோனா வைரஸ் என்பது ஏற்பட்டிருக்குது என்பதை நாம் இந்த வீடியோ பதிவில் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் இந்த கொரோனா வைரஸ் என்பது எங்கேருந்து பிறந்திருக்கு அப்படின்ற நீங்கள் பார்த்தா இது வந்து சைனாவில் வந்து உகான் என்ற சிட்டியில் ஒரு வைல்டு அனிமல்ஸ் மார்க்கெட்டில் வந்து தூண்டு இருக்குது இப்போது டிசம்பர் எட்டாம் தேதி அன்று அப்போ டிசம்பர் எட்டு அங்கே தோன்றதுக்கு பிறகு உடனடியாக அது வந்து தொற்று வியாதினா அவங்களுக்கு புரியவில்லை காரணம் என்றால் ஏற்கனவே சார்ஸ் அங்கே வந்திருக்குது சார்ஸ் சேர்ந்த ஒரு அந்த ஃபேமிலியிலேருந்து வந்த ஒரு வைரஸ் ஆகிருக்கிறதுனால அவங்கள தெரிஞ்சு கொள்வதற்கு டைம் ஆயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் சைனானு வந்து ஹிட் பண்ணியாச்சு சைனாவில் நிறைய ஒரு எண்பதாயிரம் பேர் பக்கமாக பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அதுலேருந்து நிறைய இறப்புகளும் நீந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் அந்த உகான்லேருந்து பல நாடுகளுக்கு ஏன்னா அது பிகாஸ் ஒரு மிகப்பெரிய ட்ரேட் சென்டர் அது சைனாவில் ஸோ அதுலேருந்து பல நாடுகளுக்கு வந்து சைனாலேருந்து போனவங்களுக்கு அவங்கள அப்போ அங்கேருந்து பல நாடுகளுக்கு போய் அது அந்த நாடுகளில் வந்து தொந்தரவிடுச்சு முதல் இந்த வைரஸுக்கு வந்து எந்த கிரகங்கள் அடிப்படையாக கொண்டு இந்த வைரஸ் இந்த பாக்டீரிய போன்ற இந்த நுண்ணுயிர் தாக்கம் என்பது எப்படி நடக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தா இது ரெண்டு கிரகங்கள் தான் சர்ப்ப கிரகங்கள்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ராகு கேத்து தான் ராகுனால் வரக்கூடிய வைரஸ் டிசீஸஸ் அல்ல ம மற்ற பாக்டீரியா டிசீஸஸ்க்கும் நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் பட் வேரஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் பிளானட்னு சொல்லக்கூடிய இந்த கேத்து மூலமாக வரக்கூடிய ஏன்னா அது ரொம்ப மிஸ்டிக் பிளானட்டு ஒரு மர்மமான கிரகம் அதுலேருந்து வரக்கூடிய வைரஸ் வியாதிகள் இந்த நுண்ணுயிர் வியாதிகள் வந்து கண்டுபிடிக்கவே முடியாது அது ஒரு ஒரு சவாலாக மாறிவிடும் இப்போ நமக்கு இதேன்னா இது சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த கொரோனா வைரஸ் அவுட் பிரேக்குக்கு முன்னாடி ஸ்பானிஷ் குழுவினுடைய அவுட் பிரேக் உங்களுக்கு சொல்லணும் அப்போது இதனுடைய விஷயம் உங்களுக்கு புரியும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்பது நைன்டீன் எயிட்டீனில் ஸ்பானிஷ் குழு வந்திருக்குது அந்த ஸ்பானிஷ் குழு வரும்போது கிரகங்களுடைய நிலைகள் எப்படி இருந்தது அப்படின்ற நம்ம பார்க்கும்போது அப்போ இதே பிரச்சனை தான் அதுதான் உங்களுக்கு நான் அந்த கிரகச்சாட்டு சொல்கிறேன் அப்போ என்ன ஆயிடுச்சுன்னா இந்த சர்ப்ப கிரகங்கள் ஆகக்கூடிய இந்த ராகு கேத்துகளில் வந்து கேது வந்து மிதனத்தில் இருந்தது ராகு வந்து தனுசு ராசியில் இருந்தது இதே மறுபடியும் ரெண்டாயிரத்தி இருபது வரும்போது நூறு வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஹிஸ்டரி ரிப்பீட்டட் இட் செல்ஃபன்னு சொன்ன மாதிரி கரெக்டாக ராகு வந்து மிதனத்தில் இருந்திருக்கிறது கேது வந்து தனுசு ராசியில் உட்கார்ந்துருக்கிறது இந்த விஷயம் இப்போ இருபத்தி அன்று கிரகங்கள் அதாவது சூரிய கிரகணம் ஒரு அப்போர சூரிய கிரகணம் நடந்ததாக நம்ம ஒரு பதிவிட்டிருக்கிறோம் டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி நாம் வியக்க வைக்கும் ரெண்டாயிரத்தி இருபது என்ற வீடியோவில் இந்த விஷயங்களை சொல்லியிருக்கிறோம் அதாவது உலகத்தில் விஷ பூச்சிகள் மூலமாக விஷ கிருமிகள் மூலமாக ஏராளமான வியாதிகள் வந்து ஏராளமான பேர் கஷ்டப்படுவார்கள் மிஸ்டிக்கல் திங்ஸ் வில் டேக் பிளேஸ் இன் தி வேர்ல்டு அந்த டிராஸ்டிக் சுச்சுவேஷன் வில் டேக் டேக் பிளேஸ் இன் தி வேர்ல்டு அப்படின்னு நாம் குறிப்பிட்டிருக்கோம் அது நுட்பமாக நீங்கள் பார்த்தீங்க என்றால் அதில் ஏராளமான விஷயங்கள் நாம் சொல்லியிருக்கிறோம் அந்த வகையில் இது ஒரு மிகப்பெரிய எப்படிமிக்காக மாறி ஒரு கண்டேஜஸ் டிசீஸஸாக மாறி வேர்ல்டு வைடு வந்து குளோபலி ரைஸ் ஆகி இன்று மூளை மூலிகைகளை வந்து பாதிப்பு கொடுத்துக்கிட்டே இருக்குது இப்போ இந்தியாவும் வந்துச்சு இப்போ இந்தியாவில் இது எப்போ இதனுடைய கால அளவு என்ன இந்த இந்த ஏன்னா ஸ்பானிஷ் பொருள் கிட்டத்தட்ட மூணு வருஷம் இருந்தது அதனுடைய அது மறுபடியும் டிஸ்பேண்டில் ஆகிறதுக்கு ஒரு மூணு வருஷம் டைம் எடுத்திருந்தது அது போலவே இந்த கொரோனா வைரஸ் எத்தனை இதனுடைய கால அளவு என்ன டைம் லைன் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது 
உங்களுக்கு அது கிளியராக நான் கொடுத்துட்றேன் மார்ச் முப்பது அன்று அதிசார குரு பயிற்சியில் குரு பகவான் வந்து மக்களத்தில் வந்து செவ்வாயோட உச்ச செவ்வாயோட குரு நீச்சத்தோட சனி பகவான் அந்த இடத்துல அமர்ந்திருக்கிறாரு இப்போ இது பிரச்சனை எங்கன்னா கால புருஷ தத்துவப்படி நமக்கு இந்த எப்படிமிக்கு டிசீஸ் கண்டாஜஸ் டிசீஸ் எப்படி வந்திருக்குது என்றால் கால புருஷ தத்துவப்படி மூணாக இருக்கக்கூடிய புத பகவான் மூணாம் வீடானா பர்டிகுலர்லி கம்யூனிகேஷன் ட்ரா அதாவது ட்ரா ட்ரான்ஸ்போர்ட் கொடுக்கக்கூடியது கம்யூனிகேஷன் கொடுக்கக்கூடியது சமாச்சாரம் எல்லா விஷயங்களும் அதில் அந்த மூணு கூடியது ஆறு என்றது டிசீஜஸ் அண்ட் டிஜாஸ் டிசாஸ்டர்ஸ் அண்ட் எப்படி மிக்கி டிசீஜஸ் இது போன்ற நுண்ணுயிர்கள் மூலமாக எத்தக்ஸ் இது போன்ற சடன் அன்எக்ஸ்பெக்டட் டிசீஜஸ் வரக்கூடிய ஒரு அவஸ்தை என்பது நோய்களை ஸ்தானம் என்பது அந்த மூணு ஆறு கூடியது அந்த மூணு ஆறு கூடிய புத பகவான் வந்து நமக்கு பிப்ரவரி ஒரு ஒன்றாம் தேதி அன்று கும்பராசில் பயிற்சி ஆகிறார் அதுக்கப்புறம் தான் இந்த விஷயம் என்பதே வெளியே வருது அதாவது இந்த எப்படிமிக்கு டிசீஜஸ் வேர்ல்டு வைட் டச் பண்ணுறது என்பதே ஏன்னா புத பகவான் தான் இந்த மூணு ஆறு கூடியவன் ஸோ கம்யூனிகேபிள் டிசீஜஸ் அண்ட் தேர்ட் அண்ட் சிக்ஸ்த் லார்டு சிக்ஸ்த் நத்திங் பட் என டிசீஜஸ் அண்ட் டிசாஸ்டர்ஸ் இந்த குளோபல் பேண்டமிக் டிசீஜஸ் குறிக்கின்ற அந்த ஆறாம் இடம் அந்த தேர்ட் அண்ட் சிக்ஸ்த் லார்டு வந்து சனி பகவான் வீடாகிய ஆயுள்காரகன் சனி பகவான் வீடாகிய மிஸ்டிக் சைனன்னு சொல்லக்கூடிய எக்வேரியஸ்லாம் அவர் வராரு அந்த கும்பத்தில் புதன் ஒன்றாம் தேதி காலிட்டதும் உலகத்தில் வந்து இந்த கொரோனா வைரஸ் என்றது பேச்சாக மாறிவிட்டது எல்லா மீடியாஸும் இதே ஹெட்லைன்ஸ் ஆகிவிட்டது இந்த கொரோனா வைரஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பய உணர்வு காரணம் என்றால் ஏற்கனவே மகர ராசிக்கு கும்பராசிக்கு ஏழரசை நடந்து கொண்டிருக்கிறது நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன் சனி பகவான் வந்து மகரத்துக்கு வரும்போது நிச்சயமாக அவருடைய தர்மத்தை அவர் நிலைநாட்டுவார் காரணம் கலியுக கர்த்தா நீதிமான நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம் எது எது எக்ஸஸாக இருக்கிறதோ அதுக்குண்டாகினா அந்த குரோத்தில் வந்து அவருடைய தொந்தரவுகள் அதிகமாக வரும் அப்படின்றது நம்ம மினிமைஸ் பண்ணுவார் என்றது ஸோ இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு இந்த புத பகவான் வந்து கும்பத்தில் வரும்போது ஒன்றாம் தேதி பிப்ரவரி பதினேழாம் தேதி புத பகவான் வந்து ஒக்கரம் அடைகிறார் ஒக்கரம் அடையும் போது அந்த விஷயம் வந்து அப்படியே வந்து ஒரு பெரிய ஒரு விஷயமாக மாறப்பட்டது மார்ச்சி பத்தாம் தேதி என்று ஒக்கர் நிவிறுத்தி அடைகிறார் அப்போ மேட்டர் டைரக்ட் ஆயிடுச்சு இந்த கொரோனா வைரஸ் என்றது உலகத்தில் மிக வேகமாக பரவ ஆரம்பிச்சாச்சு அந்த மார்ச் பத்துலேருந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மார்ச் பத்து வரை இருக்கின்ற இன்ஃபெக்டட் கேசஸ் வந்து குளோபலி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு லட்சம் தான் ஆனால் மார்ச் பத்துலேருந்து மார்ச் முப்பத்தி ஒன்று வரை இருக்கின்ற காலகட்டத்தில் அது ஏழரை லட்சம் ஆயிடுச்சு காரணம் இந்த பீக்கு அதாவது அந்த கொரோனா வைரஸனுடைய பீக் என்பதே மார்ச் முப்பதுலேருந்து ஏப்ரல் அதாவது மார்ச் பத்துலேருந்து ஏப்ரல் பத்து வரை இருக்கின்ற ஒரே மாதம் இதனுடைய மொத்த அளவே வந்து நூறு நாள் தான் நூறு நாளுக்கு மேலே அந்த வியாதி என்பது நீடிக்காது அந்த தொற்று என்பது இருக்காது உலகத்தில் எந்த மூலையில் வந்தாலும் ஒரு ஹண்ட்ரட் டேஸ்க்குள்ளே அதனுடைய வேலை முடிச்சிடும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு எபிடமிக்கு டிசிஜி இது ஸோ இது பர்டிகுலர்லி இப்போ நான் ஏன் சொல்ல வரேன்னா அந்த மூணாம் வீட்டில் அது வந்து மூணாம் வீடு வந்து காற்று ராசிகளில் வந்து நோய்காரக்கனாகி ராகு உட்காந்துருக்கா ஸோ அப்போ கண்ட கண்டேஜஸ் டிசீஜஸ் எயிரி சயின்ஸ் டிஸ்ட்ரபாங் கொண்ட காற்று ராசிகள் காற்று மூலமாக போகக்கூடிய வியாதிகள் அதனால தான் மெயின் ஏர்லைன்ஸ் மூலமாக எயிர் ட்ராவல்ஸ் மூலமாக இது பயங்கரமாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிடுச்சு வேர்ல்டு வைட் அது ஒரு நம்ம உறுதி உறுதி எடுத்துக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த ஏர் ட்யூப்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய லங்ஸ் பாதிக்கக்கூடிய ஒரு நோயாக தோன்றியது அது அதனுடைய நுட்பமான விஷயம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கிரேட் இன்சைட் அது தான் ஸோ அது எயிரி எலிமெண்ட் ஸோ அந்த ஒரு அந்த காற்று ராசிகளில் இந்த நோய்காரக்கனாகிய ராகு உட்கார்ந்து கொண்டு அவர் வந்து இந்த கொரோனா வைரஸ் என்ற ஒரு வியாதினை வந்து உண்டாக்கியிருக்கிறார் இது இப்போ போயிட்டு இருக்குது இப்போ என்ன ஆயிடுச்சானே இந்த மா ஏப்ரல் எட்டுக்கு மேலே கும்பத்தில் இருக்கின்ற அந்த புத பகவான் வந்து மீனராசிக்கு செல்கிறார் மீனராசிக்கு செல்லும் போது இதனுடைய தாக்கம் குறைஞ்சி போயிடும் அப்போ இந்தியா தமிழ்நாட்டில் ஏப்ரல் எட்டாம் தேதிக்கு மேலே இதனுடைய தாக்கம் குறைய ஆரம்பிச்சிடும் ஏப்ரல் முப்பதாம் தேதிக்குள்ள இதனுடைய டோட்டல் தொந்தரவு என்பதை முற்றிலும் நீங்கிவிடும் அது மட்டும் இல்லாமல் நமக்கு இன்னொரு பிளஸ் என்னென்னா ஜோதிட ரீதியாக பார்க்கும்போது ஏப்ரல் பதினான்கு அன்று நமக்கு சூரிய பகவான் வந்து மேஷத்தில் உச்சத்தில் வர்றார் ஸோ இது மெயின் இம்யூன் சிஸ்டத்துக்கு சம்மந்தப்பட்ட ஒரு வியாதியாக இருக்கிறதுனால கிரேட் இம்யூனிட்டி சிஸ்டம் பூஸ்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு பிளானெட் வந்து சூரிய பகவான் தான் மத்திய மாநில அரசுகள் வந்து போர்க்கால அடிப்படையில் 
வேகமான ஒரு செயல்கள் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறார்கள் அதனால தான் தமிழ்நாடு மற்றும் இந்தியாவில் இதனுடைய மேசிவ் அட்டாக் இருக்காது பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை யாரும் பேனிக் ஆக வேண்டிய அவசியம் இல்லை கிரகங்களுடைய சூழ்நிலைகள் நமக்கு சாதகமாக இருக்கிறது குருமங்கள யோகம் வந்து இந்திய ராசினு பார்க்கறதுனால குரு பார்வையில் ராசி இருக்கிறதுனால தெய்வங்களுடைய அனுகிரகம் என்பது பரிபூர்ணமாக இருக்கும் ஆக இந்த வியாதி என்பது இந்தியாவிலும் மற்றும் தமிழ்நாடுகளில் பெரிய தொந்தரவு கொடுக்காது காரணம் என்றால் செவ்வாய் உச்சத்தில் இருக்குது சனி உச்சத்தில் சனி ஆட்சியில் இருக்குது ஸோ தமிழ்நாடுக்கு இந்த ரெண்டு பிளானட்ஸ் ரொம்ப முக்கியமான பிளானட்ஸ் இந்த பிளானட்ஸ் வலிமையான நிலையில் இருக்கிறதுனால நோயினுடைய தாக்கம் சற்று குறைந்து போயிடும் ஏப்ரல் பத்துக்கு மேலே மட்டும் குறைந்து விடும் ஏப்ரல் இருபதுக்கு மேலே சூரியன் உச்சம் அடைந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம நடக்கக்கூடிய பிளஸ் என்னென்னு பார்த்தால் மருந்துகளை கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ அநேகமாக ஏப்ரல் இருபது அந்த டைமுக்கு வந்து நமக்கு இந்தியாவிலே மருந்துகளை கண்டுபிடிக்கக்கூடிய ஒரு நிலை என்பதை ஏற்படும் அல்லது அது கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய ட்ரக்ஸும் வந்து நமக்கு நிச்சயமாக கிடைக்கும் ஆக மொத்தத்தில் மே பதினஞ்சு இருபதுக்கு மேலே அதனுடைய தாக்கம் குறைஞ்சி போயிடும் அது மட்டும் இல்லாமல் அதாவது செவ்வாய் வந்து மீனத்துக்கு வந்து அங்கேருந்து அவருடைய பார்வை ராகு மேலே படும்போது முற்றிலும் குறைந்து போயிடும் அது ஜூன் ஃபஸ்ட் வீக்கில் நடக்கும் ஸோ இந்திய பொறுத்தவரை நமக்கு இப்படி இருக்குது ஆனால் ஏப்ரல் இருபதுக்கு மேலே அதுவரை நமக்கு வேகமான தாக்கம் வராது மேசுவே டேக்ஸ் இருக்காது ஓரளவுக்கு வந்து தலை காட்டி அது அப்படியே தலைக்கு வந்து தலை போக்கிட போன மாதிரி அப்படியே விலகிவிடும் வேர்ல்ட் லெவலில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய கண்டினியூஷன் வந்து அடுத்து ராகு கீத்து பயிற்சி வரை இருக்கும் அதாவது ராகு கீத்து பயிற்சி ஒன்று ஒம்பது ரெண்டாயிரத்தி இருபது வரை இருக்குது அதுவரை உலகத்தில் நாட் ஓன்லி டூ ஹண்ட்ரட் கண்ட்ரீஸ் ஆல் டூ த தேர்ட்டி சிக்ஸ் கண்ட்ரீஸ் மட்டும் இல்லாமல் செவன் கான்டினென்ட்ஸ் எல்லாம் கிராஸ் பண்ண வேண்டிய காரணம் என்றால் இது வந்து காற்று ராசிகளில் இந்த ராக் இருக்கிறதுனால இது காற்று இருக்கின்ற எல்லா இடங்களுக்கு நூக் அண்ட் கார்னர் ஆஃப் தி வேர்ல்டு இது டச் பண்ணணும் இந்த கொரோனா வைரஸ் அவுட் பிரேக்கின்றது இன்று நமக்கு எவ்வளவு டெக்னாலஜி மீடியா எல்லா அட்வான்டேஜஸில் இருக்கிறதுனால மக்களை அப்புறப்படுத்தி எத்தனையோ அவேர்னஸ் கொடுத்து நம்மளை எவ்வளவோ அவங்க வந்து கைட்லைன்ஸ் கொடுக்குறாங்க அதை நம்ம பின்பட வேண்டும் அதனால தான் ஸ்டே இன்டோர்ஸ் ஸ்டே சேஃப் பிரேக் தி செயின் இதுதான் நமக்கு ஒரு கிளியர் கட்டான ஒரு சொல்யூஷன் மகான்களை சொன்ன வார்த்தைகள் அதுதான் தனித்திரு விலகியிரு நிசங்கத்துவம் பக்தி சிரத்தையுடன் கூட பொறுமையாக இரு என்று எல்லா மகான்களுக்கு கூறிய அற்புதமான வரிகளுக்கு உண்டாகின ஒரு உண்மையான அர்த்தம் நமக்கு இப்போதான் புரிகிறது ஆக நாம் தனித்திருப்போம் விலகியிருப்போம் இந்த கொரோனா வைரஸ் என்ற ஒரு தொற்று வியாதியை கண்டிப்பாக மன வலிமையுடன் தெய்வ அருள் மூலமாக நாம் ஜெயிப்போம் சர்வே ஜனா சுக்கினோபுரம் லோக சமஸ்தா சுக்கினோபுரம் சுக்கி பவர்